Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. É, primeiramente, dizer que é um prazer estar aqui conversando com você, tenho acompanhado as suas matérias e tem sido algo que tem, de fato, esclarecido as pessoas nesse momento, né? Você tem feito um acompanhamento com aqueles que estão fora, é, eu tenho acompanhado bastante. Marcos, de fato, antes de começar, eu gostaria de enfatizar que não é pretensão minha discutir nenhuma questão relativa à saúde, né? Às vezes, quando a gente fala de funcionamento, o pessoal confunde muito com aquela questão do isolamento vertical, horizontal, quem pode sair, quem não pode. É, eu deixo muito claro que não é minha intenção adentrar nesses critérios de saúde. Mas, com o advento da pandemia, né, algo que, tem nas, que nasceu na China no passado, né, que venceu as barreiras da China e agora está no nosso Brasil, né, com a média de pelo menos mil casos por dia, as autoridades têm dioturnamente é, criado e editado normas é, de cunho de controle social que tem gerado nas pessoas, e não só nos civis comuns, aqueles que estão dentro das suas casas, mas naqueles que estão ligados à atividade econômica e até mesmo os membros das nossas equipes de saúde, grandes dúvidas com relação ao que pode ser feito e o que não pode ser feito, a qual norma seguir e qual o limite disso tudo, né? Principalmente quando a gente trata do que a gente chama de direitos e garantias fundamentais. Dentro desse Estado de Direito, essa dúvida ela é normal, até para nós que somos técnicos de direito, ela surge muitas vezes, tenho conversado com colegas diariamente sobre o assunto e a ideia que se passa é de fato de confusão, me parece que há um pouco de divergência entre os, os as, as autoridades competentes, entre os nossos governantes. Alguns defendem posição A no enfrentamento da pandemia, alguns defendem enfrentação B. E o conflito nasce daí, né? desse conflito de interesse, desse conflito de... Até talvez querendo ajudar o governo federal nesse enfrentamento, as autoridades municipais, estaduais tem editado normas, né, os conhecidos decretos, a gente escuta o decreto do governo da RN, o decreto municipal de Caicó, de Equador, de Paredes, e aí é natural essa dúvida e eu espero poder, de alguma forma, trazer esclarecimento para os nossos ouvintes, trazer esclarecimento para a população, que é esse o nosso serviço, né, existia um, um personagem da, da mitologia grega chamado Hermes, que na história grega ele era responsável por, tradu por traduzir para o povo é, o que os deuses diziam. E na faculdade nós temos uma disciplina chamada hermenêutica, que tem base esse papel de Hermes. E aí eu pretendo, não como Hermes, mas tentar trazer o que esses deuses, né, que se dizem hoje governantes, querem dizer através de suas leis. E... Então vamos... Então, vamos lá. É, por exemplo, doutor, é, o governo ele emitiu um decreto né, que, te, que, aparentemente, tem validade no Estado todo. Né? Os municípios eles podem emitir os seus decretos e, a part... e, no, e no município, digamos que, por exemplo, é, Equador. Equador, digamos que tem emitido um decreto. População, o comércio, os estabelecimentos, eles passam a, 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 a ter que, no caso, respeitar o decreto do município ou do governo do Estado? Tá. Marcos, primeiramente, é necessário e indiscutível tratar que nós estamos em um Estado democrático. Né? Nós saímos de um regime autoritário e esse Estado democrático é regulado por uma Constituição. Essa Constituição ela foi promulgada em 88 e nos traz uma série de garantias. Uma das garantias é que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Há muita discussão que seria essa lei mas doutrinadores do direito já apontam atos normativos, a exemplo do decreto, em um sentido mais amplo, como essa lei. O problema do decreto é que ele é uma norma complementar, ele só tem validade se ele tiver respaldo em uma lei, certo? Uma lei superior a esse decreto. Jamson, e no Brasil, nós temos essa lei? Temos. Foi promulgada a lei do coronavírus, certo? no mês de fevereiro do corrente ano, 
que prevê vários artigos, em vários de seus artigos, medidas restritivas a serem tomadas pelos governos, por aqueles que estão à frente dos entes federativos, estados, distrito federal e municípios. Aí você me pergunta, certo, irmãos, mas o governo do estado, por exemplo, pode editar um decreto que venha a limitar, por algum acaso, o horário de funcionamento do comércio de Caicó? Estou dando um exemplo, tá, Marcos? O que, é que, o que é que acontece? Esse tema não é tão novo, foi discutido no Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades. Na última, foi editada uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 38, que diz que é competência do município regular, por exemplo, é o horário de funcionamento desses estabelecimentos comerciais. Então, o STF, em primeiro momento, ele já está dizendo que, com base no artigo 30, inciso 1 da Constituição, é de competência do município legislar sobre o interesse de matéria local. Então, nós já temos um entendimento de que a competência para regulamentar as medidas restritivas em tempos de pandemia, com base na lei federal, no âmbito do município, é do gestor da saúde, que seria, nos termos da Constituição, o executivo municipal. Então, o primeiro conflito ele nasce aí. Esse ano, né, com a pandemia do coronavírus, foi judicializada a DPF, que é o que a gente chama de ação de descumprimento de preceito fundamental. E o STF, em medida liminar, decidiu que compete ainda aos municípios, de acordo com sua realidade local, decidir sobre quais medidas restritivas vão ser adotadas para o enfrentamento da pandemia, sobretudo com base num princípio chamado princípio da razoabilidade. Ou seja, vou te dar outro exemplo, Marcos. Digamos que Caicó não tenha nenhum caso confirmado. Mas no estado do Rio Grande do Norte, nós sabemos que até então, salvo engano, já está beirando os 300 e alguma coisa. É, e aí sai um decreto estadual dizendo, fecha tudo, fecha todos os comércios, fecha todos os bancos, fecham todas as atividades, ninguém circula mais, bota a polícia na rua para botar esse pessoal para casa. Só que aí a realidade, por exemplo, a de Caicó não tem nenhum caso confirmado. E digamos que no Seridó não tivesse, né, pelos olhos de Deus, nenhum caso confirmado. Nós sabemos que não é realidade. Mas você concorda comigo que esse decreto, ele tem um cunho autoritário, ele tem um cunho que não condiz, no meu exemplo, com a realidade de Caicó? Então é por isso que alguns juízes estão é, decidindo, através de, de liminares, o funcionamento de comércios locais? É, é dentro desse entendimento? justamente dentro do princípio da razoabilidade e do, da competência né, do município em regular matérias de interesse do seu território, ou seja, de interesse local, que muitos juízes, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal, né, no início do ano, no início da pandemia, é, decidiu sobre essa razoabilidade nas medidas, sobre delegar aos municípios a competência, ou seja, a atribuição, para estabelecer as medidas restritivas que dizem respeito a cada realidade, a cada momento enfrentado, de acordo com cada ciclo social. A ideia é justamente essa. Por quê? Você me diz, Jameson, mas o um município pode... Eu estou procurando, Marcos, falar de forma simplificada, e eu até peço desculpa aos colegas fica, que estão... Fica à vontade, tá? Até peço colega, é, desculpa aos colegas que devem estar me ouvindo, mas eu acho que seu objetivo aqui é fazer com que a população entenda e fazer com que os comerciantes ou qualquer outro público possa entender o que está sendo discutido. Mas, é, digamos assim, que a Constituição ela traz uma competência geral para quem pode... É, ditar normas para enfrentamento e preservação da saúde, tá? Está lá no artigo 24 da Constituição. 
a, ela traz a União, que é o governo federal, como primeiro, traz os estados e distritos federal como subsidiários dessa competência e os municípios com competência que a gente chama de competência complementar. Ou seja, no que o Estado não regular e no que é o governo federal não regular, o município pode complementar, porque a Constituição dá essa competência. E aí, por causa do princípio da legalidade que a gente falou lá no, lá no início, né, que ninguém será obrigado a deixar de fazer ou fazer alguma coisa se não é virtude de lei, é necessário que todas essas competências estejam de fato, de fato é, previstas na Constituição por ela ser a maior norma né, do ordenamento jurídico brasileiro. O conflito é justamente esse. Muitos governadores não têm entendido essa questão ou, se têm entendido, têm deixado a cargo dos municípios editar essas normas que sejam de acordo com a sua realidade local. Muitos municípios não têm... É, utilizado desse artifício, né, dessa competência que é constitucional e que é protegido pelo entendimento da Corte Suprema do Brasil, que é o Tribunal é, o Superior Tribunal, desculpa, Marcos, o Supremo Tribunal Federal, é, que já enfrentou esse tema em várias oportunidades e tem deixado ao Léo situações que tem levado dúvida à cabeça das pessoas. Eu tenho conhecimento de municípios que a polícia está andando com um decreto estadual fechando os estabelecimentos comerciais. Municípios que sequer têm casos confirmados. Então, e você, tudo... entende que, você entende que isso não, não deveria acontecer, por exemplo? É nenhuma hipótese. É nenhuma hipótese. É, é, é como eu digo, tanto no, no entendimento da DPF, julgada no início do ano, a, 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 a ruição de descumprimento de, de preceito fundamental número 672, quanto pela súmula vinculante 38 do STF, quando pelo artigo 30, inciso 1 da Constituição, é competência do município indiscutível tratar sobre matéria de interesse local. Mas, Mas nós temos, a... inclusive, por exemplo, no decreto do governo do Estado, nós temos até valores de multas para quem descumpriu o decreto, e, e, e inclusive cabendo aí a Polícia Militar realmente a fazer esse tipo de fiscalização. Isso, caberia ao município editar um decreto se querendo, copiando essas multas, copiando esses dispositivos que, ela, que ele acha relevante, e aí, de uma norma municipal, observando os limites que a lei federal trouxe para as medidas restritivas, é importante lembrar isso, que o decreto ele tem como superdâneo, como alicerce, sempre uma norma superior a ele, nesse caso é a lei do coronavírus, promulgada em fevereiro de 2020. E aí o artigo da lei vai trazer que pode tratar de matérias restritivas a fechamento de comércio, a isolamento social, a deslocamento interestadual, inter, intermunicipal, é, todas essas condutas podem ser tomadas, todavia, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal e segundo o que a Constituição diz. Em tudo isso que nós já conversamos, essas condutas devem ser aplicadas de acordo com a realidade local, ou seja, há uma gritante necessidade de edição de uma norma local, para que essas condutas restritivas elas possam ter sustentação jurídica. Porque, é como eu digo, Marcos, nós estamos num Estado democrático, e nesse Estado democrático, mas tecnicamente falando, no Estado democrático de direito, nós temos direitos e deveres, nós temos direitos e garantias fundamentais que precisam ser preservados. E nós não podemos, nesse Estado democrático, que garantiste, que passou por várias lutas no decorrer da história, é permitir condutas autoritárias. A pandemia, ela é um problema que deve ser enfrentado pelos profissionais competentes, né? E, mas ela não pode ser usada como álibi para condutas autoritárias, certo? Agora, por exemplo, enquanto, enquanto em, é, no município em que não existir decreto, é, o, o, o comércio, a população vai ter que respeitar o do governo do Estado a partir desta quinta-feira, né? Desta quarta-feira, não é isso? Olha, Marcos, eu digo que aqueles que seguirem estarão seguindo o que eu tenho chamado em algumas postagens minhas de decreto humanitário. Vão seguir porque têm a consciência de que não podem gerar aglomerações, de que não podem ter aglomerações dentro de seus estabelecimentos. Mas, se, é o que eu te digo, se for com base apenas no decreto estadual, não há respaldo legal 
para que essas pessoas elas baixem as portas dos seus comércios ou tomem qualquer outra medida. É competente ao município regular essas matérias. É tanto que na ação que o Tribunal de Justiça do RN julgou agora, a ação popular, ele permitiu a continuidade de um estabelecimento comercial justamente com base nisso. Ele eliminar foi deferido no sentido de anular alguns dispositivos de decreto que foi usado no âmbito municipal para essas questões. Então, assim, cabe por parte dessas pessoas tomar as medidas jurídicas cabíveis para, se quiserem, manter o funcionamento do seu comércio até que essa norma seja editada. Para fechar, você acha um exagero do jeito que está o decreto do governo do Estado? Olha, Marcos, eu acho que não é exagero, mas é como eu te digo, tem que, a gente tem que, dentro do Estado Democrático, observar, e dentro da realidade do Estado, observar o que dá para ser feito dentro dessa ideia de razoabilidade e proporcionalidade que a Constituição traz. É o que eu digo. Não é razoável para o Rio Grande do Norte adotar medidas, por exemplo, com espelho em um estado como São Paulo, que já ultrapassa uns 9 mil casos confirmados. É, não é razoável para o município, por exemplo, é, de Jardim do Servidor, estou dando um exemplo, não tem nenhum caso confirmado, adotar medidas é, que digam respeito, por exemplo, ao estado do Ceará, que hoje é o terceiro no Brasil. É, tudo tem que ser feito, inclusive dentro do próprio entendimento do STF e do que a, a nossa Constituição reza, porque ela não é só artigo, ela, ela tem uma, uma base de princípios né, a, implícitos a serem interpretados, é, dentro do que nós chamamos de razoabilidade e, principalmente, seguindo o entendimento do judiciário, observando a realidade local e a necessidade de imposição ou não de certas condutas restritivas. É importante destacar que muitas coisas têm acontecido a parte da legalidade, a parte daquilo que a lei permite. E não há justificação nenhuma para a supressão de direitos e garantias fundamentais, senão em virtude de lei. E por causa disso, as pessoas devem tomar as medidas é, judiciais cabíveis. Eu não estou instigando aqui, Marcos, uma insurgência contra isso que o Estado tem feito. Na verdade, eu parabenizo o esforço de todos os governantes, nós sabemos que é um momento difícil, é um momento que tem que ser enfrentado com maturidade, com sabedoria, mas, assim, é necessário também que esses governantes saibam do seu papel, editem as normas, façam com que as pessoas não se sintam com o que nós chamamos de direito de insegurança jurídica, que elas não estejam nesse, nesse patamar de insegurança jurídica, sem saber a quem obedecer, e tendo condutas arbitrárias é, sendo tomadas em seu desfavor a todo instante. É necessário também lembrar que a desobediência desses decretos é um crime, né? Então, se você for fazer algo, por exemplo, se chegar a polícia lá pedindo para você baixar a porta do seu comércio com base no decreto estadual e não tem decreto municipal, baixa a porta do seu comércio procure seu advogado se você quiser, entre com a ação cabível, aí você abre a porta do seu comércio, se o município editar uma medida restritiva, aí você baixa a porta do seu comércio, não só mais pelo decreto humanitário, mas por sermos cidadãos e estarmos dentro de um Estado democrático de direito. Eu quero que agradecer a sua participação aqui no nosso programa, obrigado pela sua contribuição e algo mais que acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, eu só quero agradecer também pela oportunidade, é, peço desculpas, aos colegas novamente que têm me assistido, eu procuro ser o menos técnico possível, eu acho que o alvo agora é a população, essas pessoas que estão em casa, temerosas, eu acho que o alvo agora é informar as pessoas, elas não estão soltas, elas estão sendo cuidadas, só precisa que, só precisamos que essas autoridades, elas tenham harmonia, né, é um dos princípios do Estado também, a harmonia entre os poderes, a, digamos assim, o sincretismo entre as unidades da federação para que tudo possa funcionar bem. Eu desejo um bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo e me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida e, mais uma vez, agradeço pela oportunidade, Marcos.